in this class we are going to learn about integration uh, the integration starting la irukku nambu integration as the inverse process of differentiation adha uh, inverse process of differentiation na integration appadi nam eduthukrom ipo vandu nam pona class la differentiation la enna pannirundha na or function kuduthirundanga vechinga f of x appadi kuduthirukanga vechinga idha differentiate panna d by dx derivative of function vandu g of x appadi nam kuduthirukom புரியுதுங்களா ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ வந்து இப்போ நல்லா பாருங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ரிசல்ட் ஒன்று கிடச்சிருக்கு இல்லையா அப்போது ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு இல்லைங்களா அது எந் எந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருந்தால் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வரும் அப்படின்னு ரிவர்ஸ் எஃபெக்டில் பார்க்குறோம் அதுதான் வந்து இன்டகிரேஷன் அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இதுக்கு என்னுடைய இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் தான் என்ன சொல்கிறேன்னா இன்டகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்குது இல்லைங்களா அப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இது எந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருந்தால் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கண்டு கிடச்சிருக்கும்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருந்தால் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எழுதுறோம் அதுதான் இன்டகிரேஷன் சொல்கிறது ஓகேங்களா இது எப்படி எழுதுறோம் பாருங்க இப்போ இது டி இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டி எக்ஸ்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ இன்டகிரேஷன் இன்டகிரேட் பண்ணலாம் இன்டகரல் சிம்பிளில் இந்த மாதிரி போடுவோம் இன்டகரல் சிம்பிள்னா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோம் ஏன் இன்டகரல் சிம்பிள் இந்த மாதிரி எழுதுறோம்னு சொன்னால் இது அப்புறமா நான் சொல்லிடுறேன் ஏன் இந்த மாதிரி இன்டகிரேஷன் சிம்பிள் போடுறேன்றது இன்டகரலும் டிஃப்ரென்சியேஷனும் இன்வர்ஸ் அதனால இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிட்டு அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னா இன்டகரல் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டி எக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு வரும் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்து போகிறோம் கிராஃப் வரைவோம் ஃபங்க்ஷன் வரைஞ்சிட்டு கிராஃப் வரையலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஒய் ஆக்சிஸில் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எக்ஸ்னு எடுத்துகிட்டு ஒய் ஆக்சிஸில் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒரு கிராஃப் வரையலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் இப்படி வரைஞ்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஏரியான்றது கிராஃப் வேணும் ஏரியான்றது கரு ஸோ ஏரியான்றது கருவுன்னா இப்போ நான் ஷேட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க இந்த ரீஜன் தான் ஏரியான்றது கருவுன்னு அர்த்தம் இந்த ஷேட் பண்ணி காமிச்ச ரீஜன் தான் ஏரியான்றது கரு அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த ஏரியா வேணும்னா ஏரியான்றது கருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெகுலர் ஷேப் கிடையாது இர்ரெகுலர் ஷேப்பாக இருக்கு இந்த மாதிரி இர்ரெகுலர் ஷேப்பாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு அந்த போர்ஷனுடைய நல்லா கவனிங்க ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் நான் இங்கே ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் இங்கே காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ஸ்மால் போர்ஷன் இங்கே காமிச்சிருக்குன்னா இந்த போர்ஷனுடைய ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்ம இந்த போர்ஷனுடைய ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா இது வந்து இந்த 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 வித்து வந்து டிஎக்ஸ்னு வச்சுங்க இந்த ஹைட்டு வந்து ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஹைட்டை வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்மால் போர்ஷனுடைய ஏரியாவில் இருக்குன்னா ஸ்மால் ஏரியா இருக்கும் டிஏ அப்படின்னு இருக்கும் தட் இஸ் ஈக்குவல் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்னு இருக்கும் இப்போ இந்த மொத்த ஏரியாவும் சின்ன சின்ன போர்ஷனாக நம்ம பிரிச்சிருப்போம் சின்ன சின்ன போர்ஷனாக அப்படி பிரிச்சிருப்போம் அந்த மொத்த போர்ஷனையும் நம்ம சம் பண்ணணும்னு வச்சுங்க மொத்தமாக சம் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் டோட்டல் ஏரியா அதுதான் இன்டகரல் அப்படின்றோம் இன்டகிரேட் பண்ணால் டோட்டல் ஏரியா வரும் அப்போ வந்து ஒவ்வொரு ரீஜனாக இது வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்மால் பார்ட்டாக இது ஒரு பார்ட்டு அடுத்து இது ஒரு பார்ட்டு சின்ன சின்ன பார்ட்டாக நம்ம ஆட் எடுத்து எல்லாமே சம் பண்ணுறோம் அப்போ சம்முக்கு என்ன லெட்ரு வரும் எஸ்வி எம் தானே ஃபஸ்ட் லெட்ரு எஸ் தானே வருது அந்த சம்ம கொஞ்சம் பெருசாக அப்படி எழுதும் போது அது இன்டகிரேஷன் சிம்பிள் அப்படின்னு வருது அப்படின்னா இன்டகிரேஷன்றது ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதா இன்டகிரேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு நம்ம இப்போ கொஞ்சம் ஃபார்முலாஸ் வந்து நமக்கு இன்டகிரேஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது டிஃப்ரென்சியேஷனுடைய இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் இன்டகிரேஷன் அப்படின்றத புரியுது உங்களுக்கு இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்குது இப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் கிடைக்கிறதா என்ன சொல்லுங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் கொடுக்குற பாருங்க இப்போ வந்து டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்க டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் சொல்லுங்கள் காஸ் எக்ஸ்னு வருமா இப்போ இது எப்படி மாற்றி எழுதலாம் பாருங்க டிஃப்ரென்சியேஷன் தெரிஞ்சுன்னா அப்
sin x plus 2 differentiate பண்ண என்ன போறோம் cos x தான் வரும் ஏனா sin x differentiate பண்ணா cos x 2 differentiate பண்ணா என்ன வருது சொல்லுங்க 0 இப்போ இது இதுக்கு வந்து இன்வர்ஸ் இருப்போம் இன்வர்ஸ் இருக்க என்ன பண்றோம் இந்த dx அந்த பக்கம் கொண்டு போயிரலாம் அப்போ d sin x plus 2 is equal to cos x dx னு போட்டு இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா இன்டகிரல் d ing cancel ஆயிடுது அப்போ cos x dx is equal to integral cos x dx is equal என்ன போறது sin x plus 2 னு வருது அப்படினா கொஞ்சம் சர்ட்டன் நம்பர் வருது அப்போ வந்து இங்க பாருங்க இங்க வந்து sin x plus 2 போடலாம் சரி 3 5 எந்த நம்பர் போடலாம் சரி அந்த நம்பர் வந்துருக்கும் அப்படி என்னது அப்படி என்ன நல்லா பாருங்க cos x இங்க இன்டகிரேட் பண்ண என்ன வருது sin x வந்துருக்கு இங்க இன்டகிரேட் பண்ணும்போது sin x plus 2 னு வந்துருக்கு சோ ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனை தான் இன்டகிரேட் பண்றோம் डिफरेंटா கிடைக்குது அப்போ வந்து இது ஒரு ஃபேமிலி ஃபேமிலி மாதிரி இருக்கு அப்படி தானே நிறைய இது வருது அப்படினா இங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்டகிரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரும் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்கு பேரு தான் இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட் அதுக்கு பேரு தான் என்ன சொல்றோம் இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட் அப்ப ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா இன்டகிரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட் வரும் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும் சோ அப்ப வந்து நல்லா கவனிங்க அப்ப sin x நம்ம sin x sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம்னா d/dx sin x போட்டு இங்க cos x வந்திருக்கனும் இப்போ இது வந்து d இந்த sin x is equal to cos x dx னு எழுதுறோம் ஓகேவா இது இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணும் போது என்னன்னா இந்த இன்டகிரல் d ம் கேன்சல் ஆயிரும் அப்ப இன்டகிரல் cos x dx என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா cos x dx is equal to நம்ம என்ன எழுதுறோம்னு பாத்தீங்கன்னா sin x c அப்படினு போட்டுக்கணும் இந்த c தான் இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட் இந்த c தான் என்ன சொல்லுங்க இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படினு எடுத்துக்கணும் சோ அப்போ வந்து நம்ம டிஃபரன்சியேஷன்ல ஃபார்முலா எழுது தெரிஞ்சினா அது இன்டகிரேஷன்ல ரிவர்ஸ்ல எழுதிட்டு பிளஸ் ஒரு இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படினு நம்ம எழுதிக்கணும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ எல்லா ஃபார்முலாஸும் தரேன் இந்த ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு பக்கம் டிஃபரன்சியேஷன் தரேன் இன்னொரு பக்கம் இன்டகிரேஷனில் ஃபார்முலா எப்படி வருதுன்னு கொடுத்துருவோம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ப்ளஸ் இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட் போட்டு எழுதணும் ஆன்சர் ஓகேங்களா சரிப்பா இப்போ பாருங்கள் ஒரு சைடு வந்து டிஃபரன்சியேஷனில் எழுதுகிறேன் அடுத்த சைடில் வந்து இன்டகிரேஷனில் எழுதுகிறேன் ஒரு ஒரு ஃபார்முலாவை எழுதுவோம் நம்ம ஓகே ஃபஸ்ட்டில் இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் d by dx of x power n plus 1 இருக்கு வச்சுங்க இப்ப இது x power n plus 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் சொல்லுங்க இப்ப x power n plus 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா n plus 1 into x power n into x power n தான வரும் அப்ப n plus 1 n plus 1 கேன்சல் ஆயிட்டு இது என்ன வரும் சொல்லுங்க x power n தான வந்திருக்கும் சோ அப்படியே இது ரிவர்ஸ்ல எழுதுனா எப்படி வரும் சொல்லுங்க நம்ம இன்டகிரேஷன்ல இன்டகிரல் x power n dx is equal to அப்படியே இங்க இருக்குறது இந்த 1 by n plus 1 போடுறோம் ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் சி இதுதான் ஃபார்முலா புரிஞ்சுங்களா எல்லாருக்கும் இப்போ எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் எந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என் பிளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என்னு வந்துருக்கும் இல்லையா அந்த என் பிளஸ் ஒன்னு என் பிளஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிட்டு எக்ஸ் பவர் என்ன வந்துருக்கு ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கிடைக்குது அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு இன்டகிரேட் பண்ணால் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இந்த ஃபங்க்ஷனு கிடைக்கும் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு ப்ளஸ் இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு ஒன்று எழுதிடுறேன் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஓகே அடுத்து அடுத்து இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவை எழுதுகிற பாருங்க இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா புரிஞ்சுது நம்ம இப்போ செகண்ட் காலம்ல எழுது எழுதுறதா நமக்கு தேவை இன்டகிரேஷன்ல நிறைய ஃபார்முலாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இங்க டெரிவேட்டிவ் நமக்கு தெரிஞ்சது டிஃபரன்சியேஷன் வச்சு இன்டகிரேஷன்ல ஃபார்முலா கொண்டு வரதுக்காக தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் தவிர செகண்ட் காலம் எழுது ஃபர்ஸ்ட் காலம் இருந்து செகண்ட் காலம் தான் நமக்கு தேவை அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கப்பா நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் இப்போ லாக் எக்ஸை நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன் லாக் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்னப்ப கிடைக்கும் ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ஃபார்முலா கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்க அது இங்க வந்து இது இப்படி வந்திருக்காது இதுக்கு வந்து என்ன வரும்னா அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ண என்ன வரும் சொல்லுங்க லாக் எக்ஸ் வரும் ஸோ இன்டகிரல் ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லாக் எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் வருது ஸோ ஒன் பை எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணால் லாக் எக்ஸ் வருது ஒரு என்ன அடிஷனல் போடணும் ஒரு டிஎக்ஸ் இங்கே போடணும்னா பிளஸ் இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ஸ் சி போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா சரி அடுத்த ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் பாருங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்களா இங்க நல்லா கவனிங்க இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ
tan x differentiate panna enna varum solunga tan x differentiate panna namakku minus sorry minus varadu tan x differentiate panna secant square x nu varum tan x differentiate panna appo varudhu secant square x nu varudhu so po secant square x integrate panna secant square x dx is equal enna formula solunga tan x plus c appadi namakku formula kedachirukku okay indha formulas la romba important integration la adutha paarenga d by dx of cot x differentiate pannu cot x differentiate panna enna varu solunga po minus cosecant square x appadina cosecant square x integrate pandrom cosecant square x integrate pannina no? enna kadaikum pathina minus cot x plus c appadi namak answer kedachirukku okay ingala seri inna nariya formulas irukke konja formulas mattum kudukuren paarenga okay ingala okay next formula paarenga d by dx of secant x secant x differentiate panna enna pa secant x plus tan x sorry secant x into tan x secant x into tan x oh appo and secant x tan x integrate pannu secant x tan x integrate pannalam adu panna enna kadaikum solunga secant x appdin kadaikum plus integral constant okay next formula perla parunga d by dx of cosecant x cosecant x integrate panna enna differentiate panna enna varum solunga minus cosecant x cot x cosecant x cot x so cosecant x cot x integrate pannu cosecant x cot x integrate panna enna kadaikum parunga minus cosecant x plus c okay illa okay ba next formula parunga e power x differentiate pannu e power x differentiate பண்ண என்ன வரும் e power x னு கிடைக்கும் e power x differentiate பண்ண என்ன பக்கம் கிடைக்குது e power x தான் கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ வந்து அதே மாதிரி e power x இன்டகிரேட் பண்ணா e power x தான் கிடைக்கும் இன்டகிரல் e power x dx is equal to e power x இன்டகிரல் e power x dx is equal to என்ன பா வந்திருக்கு e power x அப்படி நமக்கு வந்திருக்கு ஓகேங்களா சரி அடுத்த ஃபார்முலா எழுதலாம்ங்களா நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா போலாம் பாருங்க நல்ல கவனிங்க d by dx of sin inverse x if enna paaka porena sin inverse x sin inverse x integrate panna differentiate panna enna kadaikena namak answer undu 1 by root of 1 minus x square 1 by root of 1 minus x square so appo undu 1 by root of 1 minus x square integrate pandrom apdi panna enna kadaikum solunga po namak ipdi panna sin inverse x sin inverse x plus c இங்க வந்து இங்க ஒரு plus c போட்டுக்கணும் e power x இன்டகிரேட் பண்ணா e power x plus c அப்படி நமக்கு ஆன்சர் வரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் d by dx of cos inverse x cos inverse x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா -1 by root of 1 minus x square சோ இதில இருந்து நமக்கு இன்டகிரல் 1 by root of 1 minus x square dx இப்படி பண்ணும்போது என்ன வருதுன்னா cos inverse x அப்ப இதில இருந்து என்ன புரியுது இந்த ரெண்டு இந்த ஒரே ஃபார்முலாக்கு ரெண்டு ஆன்சர் வந்துருக்கு இன்டகிரல் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் சீனும் எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் சீனும் எழுதிக்கலாம் ஸோ இன்டகிரல் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸுக்கு ரெண்டு ஆன்சர் வந்துருக்கு ஸோ நமக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் ரெண்டு ஆன்சர் வந்து தப்பு தானே அப்படின்னு நம்ம அப்படின்னு நினைக்கலாம் அப்படி கிடையாது இந்த இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட்ல டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது கிடைச்ச இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட்டும் செகண்ட் கேஸ்ல இன்டகிரல் பண்ணும்போது இன்டகிரல் கான்ஸ்டன் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஏன்னா வந்து லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஈக்குவலா இருக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்வேஷன் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஈக்குவல் ரைட் ஹேண்ட் சைட் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பாஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்போ டிஃப்ரெண்டா இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட்ல டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் அதனால சேம் ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் எப்பயாவது இன்டகிரேட் பண்ணும்போது ஒரு 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 இன்டகிரலுக்கு நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும் ஆனா வந்து இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட்ல நமக்கு என்ன ஆயிரும் ஈக்குவலைஸ் ஆயிரும் அதனால கவலைப்பட தேவையில்ல இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நம்ம கரெக்டாக இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் என்ன ஆன்சர் வந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு சிலருக்கு ஒரு ஒரு ஆன்சர் வரும் இன்னொருத்துக்கு ஒரு வேறு மாதிரி ஆன்சர் வரும் ஆனால் இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட்ல டிஃப்ரெண்ட் கான்ஸ்டன்ஸ் வந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபார்முலாஸ் இருக்கு பார்த்துடலாம் பாருங்க இன்ட்ரு இப்போ டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஒரு பா ஒன் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இன்டகிரல் 1 by 1 plus x square dx is equal to tan inverse x plus c. In the formula, we will see. That is why we will see d by dx of cot inverse x. 
minus 1 by 1 plus x square. Cot inverse x are differentiate pannam na, nama kenna kadaikim parangu? Minus 1 by 1 plus x square kadaikim. So, po 1 by 1 plus x square integrate pannam, enna kadaikim parangu? Minus cot inverse x plus c. Abdiin kadaikim. If you have sin inverse x, cos inverse x kandam maari kadaikim. Adi maari tan inverse x kandam, cot inverse x kandam, same, same formula by integrate pannam adi, tan inverse x ने लगला minus cot inverse x ने लगला अना integral constant ले कुछ different आ वरों अपर इन्हें में same answer से बंद रों अब ये इंटर करना हम कुछ और पुरन जगह ओके इंगला next बार में d by dx of secant inverse x secant inverse x से differentiate करना मुझे secant inverse x से differentiate करना इन्हें फॉर्म ना बताइए ना one by x actually the x mod x नो आरना root of x square minus one ओके इंगला अब इन बोलते हैं मना, so अपन इंटीग्रल वन बाय एक्स रूट ऑफ एक्स क्वायर माइनस वन डीएक्स, इधर क्या ना फॉर्मूला बताइए ना, सीकेंट इन्वर्स एक्स प्लस सी, अधैर माध्यमी, कोसीकेंट इन्वर्स एक्स डिफरेंशिएट पन्ना मोड़े, कोसीकेंट इन्वर्स एक्स डिफरेंशिएट पन्ना, इन्हें फॉर्मूला कराइए क्या बोलेंगे, माइनस � dx is equal to minus cosecant inverse x plus c. So, இங்கு வந்து பருங்க, இந்த 1 by x root of x square minus 1 dx இருக்கில் இது இரண்டு formula வந்து மாறி இருக்கும் different இருக்கும் மாறி இருக்கும் அனை integral constants different வந்து answer same answer கடைக்கும் அப்படி என்றுது நம்ப கொஞ்சு புரிந்துக்கினும் okay, இங்கில் அப்பா, சரி next one இன்ன பண்ணப் பருங்கும் இந்த ஒரு formula த ax plus b into dx. F dash is derivative. Derivative is the integral of the cancel. If you look at the derivative, the integral is the cancel. So, what do we do? What do we do? What do we do? What do we do? F of ax plus b. What do we do? We do it divided by the coefficient of x. The coefficient of x is a. We do it plus one integral constant. Okay, you know? That is the F dash of ax plus b dx in the formula. இது வந்து differentiation, அப்பந்து நான் integral derivative cancel ஆனாலும் நாம் என்ன வரண்ணும் இந்த coefficient of x வந்து கேல வரண்ணும் அப்படி நான் வேலிதிக்கிறேன் ஓக்கு பிரிதுங்களாக இது பேண்ணா இது வந்து எப்படி இன்னும் ஒரு solve பணிக்காட்டும் பருங்கள் சும்மா ஒரு different integral f of ax plus b into dx இருக்கின்னு இருத்துங்கள் இ இது எப்படி integrate பண்டிரம் பாருங்க, ax plus b is equal to t in எருத்துகிறேன். ax plus b equal to t in எருத்துகிறேன். ஓக்கு இங்கலாம். இங்க வந்து f dash அப்படின்ன வெச்சிக்கலாம். f dash of integral f dash of ax plus b dx தான் நமக்கு வேணும். கரட்டங்களாம். அப்படின்ன ax plus b equal to n எருத்துகலாம். t in எருத்துகலாம். ஓக்கு இங்கலாம். t in எருத்துகிறேன். அப்போ dt by a என் கடைச்சிருக்காம். இப்பு இந்த formula எப்படியில்துலாம் நம்போம். இந்த integral f dash of ax plus dx எப்படியில்துலாம் சொல்லுங்க? integral ax plus b placeல t போட்டுங்க. f of t. அப்படின் போட்டு இங்க இந்த dash இருக்கு. இந்த derivative அந்த dash அப்படியே இருக்கு. dx placeல dt by a போட்டு. dt by a போட்டாத்து. இப்ப differentiation integral cancel ஆயிரும். cancel ஆயிரும். cancel ஆயிரும். cancel ஆயிரும். f of t into dt in வருது. f of t into dt in வருது. பிரிதுங்களா? இந்த t என்றுதான் நாம் என்ன சொல்லும். இந்த t என்றுதான் என்ன வருதுக்கும் ax plus ax plus b அப்படியின் எலிதிப்போம். கரட்டங்களா? சரி. அதாது நல்ல கவனிக்கிறேன் confuse பண்ணிட்டும்லை இங்க dt வராது. integrate பண்ணது கப்பரம் dt வராது. இல்லையில்லா? okay. நல்லாக வணங்கி. இப்போ ax plus b placeல t in subset பண்ணிட்டும் இந்த dx placeல dt by a in subset பண்ணிட்டும் இது integrate பண்ணது கப்பரம் இந்த dt in வராது. plus integral constants தாயிரும். okay. so இப்போ இந்த t placeல என்ன போண்ணும் ax plus b இதன் போண்ணும் அப்ப எப்படி differentiate பண்ணமாது chain rule பண்ணும் போருவான் இங்கிலா, coefficient of x திரிப்போம் எல்லதுவும் அந்த மாறி இங்க என்ன பண்டுனை integrate பண்ணமாது இந்த coefficient of x divided by அப்படின் போட்டுக்கும் இது integrationல் பண்ணிக்கும் 
அதாவது இ பவர் சப்போஸ் ஒரு ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்க இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது என்ன பண்ணியிருப்பீங்க இ பவர் ஃபைவ் எக்ஸ் போட்டு திருப்பியும் ஃபைவ் எக்ஸ் பண்ணும் போது இன்ட்டு ஃபைவ்னு வந்திருக்கும் கரெக்டுங்களா இது டிஃப்ரென்சியேஷன் டி பை டி எக்ஸும் போடும்போது ஃபோர் பிசி ஆஃப் எக்ஸ் திருப்பி வந்திருக்கும் அது இன்டகிரேஷன் இ பவர் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு போடுறீங்கன்னா அப்போ எப்படி வேணா இ பவர் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு போட்டு டிவைட் பை ஃபைவ் வரும் ஃபோர் பிசி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கீழே போட்டுக்கணும் இந்த லீனியர் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் இந்த மாதிரி எழுதணும் இதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதுங்களப்பா உங்களுக்கு சரிப்பா இது ஒரு ஃபார்முலா அதாவது இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்படி இன்டகிரல் எப் டேஷ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பி டிஎக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எப் டேஷ் என்னன்னு அர்த்தம் டெரிவேட்டிவ் அப்படி தானே அப்போ இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் இன்டகிரல் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ கேன்சல் ஆயிட்டு அப்படியே எஃப் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பி மட்டும் எழுதக்கூடாது எஃப் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பின்னு போட்டு டிவைட் பை ஏ அப்படின்னு வரும் இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா சரிப்பா நெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் தேரம்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் ஈஸியான தேரம்ஸ் தான் அப்படியே சொல்லிடுறேன் கேட்டுங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க அதாவது கே இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்படி இருக்கு இன்டகரலில் இப்படி இருக்கு தட் இஸ் எப்படி எழுதிக்கலாம்னா அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை வெளியே எடுத்துகிட்டு கே இன்டகரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் அடிஷன் ஆர் சப்ட்ராக்ஷனில் இருக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மொத்தத்துக்கு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு இது இன்டகிரேட் பண்றோம்னா இது எப்படி எழுதலாம் தந்தனியாக இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம் இன்டகரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இன்டகரல் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம எழுதிக்கலாம் ஆனால் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷனுக்கு அந்த மாதிரி எழுத முடியாது அதுக்கு வந்து சர்டைன் ரூல்ஸ் இருக்கு அந்த ரூலை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இதுல இன்டகிரேஷனில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் தரு சால்வ் பண்ணலாமாப்பா ஓகே பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் ஒன் இன்டகரல் a0 நோட் பிளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏஎன் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்படி பண்ணும் போது என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஏ நாட் இருக்கு இல்லையா ஏ நாட் இருந்து எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ நாட் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாம் இங்கே வந்து கான்ஸ்டண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ வந்திருக்கும் ஆனால் இங்கே கான்ஸ்டண்ட் இன்டகிரேட் பண்ணால் ஜீரோ வராது இங்கே ஏ நாட் இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் இல்லையா இது எப்படி எழுதலான்னு சொல்லுங்க இன்டகரல் ஏ நாட் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஜீரோன்னு போட்டுங்க பிளஸ் இன்டகரல் ஏ ஒன் எக்ஸ் பவர் ஒன் பிளஸ் இன்டகரல் ஏ டூ எக்ஸ் பவர் டூ பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு வந்துட்டு இன்டகரல் ஏஎன் எக்ஸ் பவர் என் இங்கே வந்து என்ன பண்ணோம் இந்த டிஎக்ஸ் இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் டிஎக்ஸ் இருக்கும் இங்கே எல்லாமே டிஎக்ஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து என்ன ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு என்ன ஃபார்முலா இன்டகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லுங்கள் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகே புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரிப்பா இப்போ அந்த மாதிரி எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் அப்போ இன்டகிரேஷனில் ஏ நாட் இன்டு எக்ஸ் பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் வந்து எக்ஸ் பவர் ஒன் ப்ளஸ் அடுத்து ஏ ஒன் எக்ஸ் பவர் ஒன் தானே இருக்குது அப்போ எக்ஸ் பவர் டூ பை டூ ப்ளஸ் இங்கே என்ன வரும் சொல்லுங்கள் ஏ டூ நீங்கள் என்ன போகிறோம் எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் என்ன வரும் இப்போ லாஸ்ட்டில் ஏ என் டிவைட் பை எக்ஸ் பவர் என்ன இன்டகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுங்க இன்டகிரல் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட் ஒன்று இருக்குது அது இருக்கும் சரிங்களா அப்போ எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் இன்டகரல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு போட்டுவோம் ஆனால் ஃபிசிக்ஸில் இன்டகிரேட் பண்ணும் போதெல்லாம் இந்த இன்டகரல் கான்ஸ்டன்ட் போட மாட்டோம் ஏன்னா அங்கே லிமிட் போட்டுருவோம் ஸோ அந்த லிமிட்ன்றது ஃபைனைட் இன்டகிரேஷன் வரும் இது இன்டிஃபைனைட் இன்டகரல்ஸ் இப்போ இங்கே இது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இன்டிஃபைனைட் இன்டகரல் ஏன் இன்டிஃபைனைட் இன்டகரல்ஸ்னா இந்த இன்டகரல் கான்ஸ்டன்ட் எந்த வேல்யூனாலும் இருக்கலாம் இல்லையா அதனால் வந்து இதை நம்ம சொல்கிறது என்ன சொல்கிறோம்னா இன்டிஃபைனைட் இன்டகரல்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்குறதால என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஃபைனைட் இன்டகரல்ஸ் சரிங்களா அதனால வந்து இந்த இன்டகரல் கான்ஸ்ட் வரும் ஃபைனைட் இன்டகரல்ஸ் வரும் அது இன்டகரல் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஒரு சர்டைன் ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூவாக வரும்
அப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா மெத்தடில் கன்வெர்ட் பண்ணி தான் இது பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓல் கியூப்னா அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஓல் கியூபா இருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஓல் கியூப் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி ஓல் கியூப் இந்த ஏ மைனஸ் பி ஓல் கியூப் இருக்கிறத வந்து நம்ம ஏ அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம சிம்பிளை பண்ணணும் அப்போ ஏ மைனஸ் ஓல் கியூப்க்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ கியூப் கரெக்டுங்களா மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி பி வந்து ஒன் அடுத்து பிளஸ் த்ரீ ஏ இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் கரெக்ட் தானப்பா பிளஸ் த்ரீ ஏ இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் பி வந்து ஒன் அடுத்து மைனஸ் பி கியூப் ஸோ மைனஸ் ஒன் இதுதான் ஏ மைனஸ் பி ஓல் கியூப்டே எக்ஸ்பென்ஷன் டிவைட் பை இப்போ என்ன போடுறதுனா அந்த ரூட் எக்ஸ் கீழே இருக்கிறது எடுத்துக்கணும் இந்த டி எக்ஸ்னு போட்டுட்டு இன்டகிரேட் பண்ணிடணும் இப்போ என்ன பண்ணிடுறீங்கன்னா இன்டகிரல் எக்ஸ் கியூப் பை ரூட் எக்ஸ் எக்ஸ் கியூப் பை ரூட் எக்ஸ்னா எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ தானே இந்த ஒன் பை டூ மேலே போனால் எக்ஸ் பவர் என்ன வந்துடும் சொல்லுங்கள் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் அதே மாதிரி த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ரூட் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ போச்சுன்னா மேலே என்ன வந்துடும் த்ரீ பை டூ அதே மாதிரி த்ரீ எக்ஸ் பை ரூட் எக்ஸ்னு இருக்குது கரெக்டுங்களா அப்போ என்ன வரும் இந்த எக் ரூட் எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் ரூட் எக்ஸும் கேன்சல் ஆனால் இங்கே த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ மொத்தத்துக்கும் டி எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம்ப்பா இப்போ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளை பண்ணோம் எப்படி சிம்பிளை பண்ணுற பாருங்க இப்போ எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்முலா போட்டுக்கணும் இன்டகரல் எக்ஸ் பவர் என் டி எக்ஸ் ஃபார்முலா என்ன சொல்லுங்க எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கணும் அது யூஸ் பண்ணும் போது என்ன வரும் பாருங்க எக்ஸ் பவர் செவன் பை டூ ஏன்னா ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் வந்து செவன் பை டூ பை செவன் பை டூ மைனஸ் இங்கே என்ன வரும் சொல்லுங்கள் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் பை டூ பை ஃபைவ் பை டூ அதாவது என் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் இங்கே என்ன வரும் சொல்லுங்கள் த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் வந்து த்ரீ பை டூ பை த்ரீ பை டூ கரெக்டுங்களா அடுத்து மைனஸ் இங்கே என்ன வரும் சொல்லுங்கள் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஒன் வந்து என்ன வரும் ஒன் பை டூ டிவைட் பை ஒன் பை டூ அப்படின்னு வருது ஸோ இதை இன்னும் கொஞ்சம் இந்த டூ எல்லாம் மேலே எழுதிடலாம் அப்போ டூ பை செவன் இன்டு எக்ஸ் பவர் செவன் பை டூ இங்கே வந்து என்ன வரும் சொல்லுங்கள் மைனஸ் இந்த டூ மேலே போச்சுன்னா சிக்ஸ் ஆயிரும் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் பை டூ டிவைட் பை ஃபைவ்னு இருக்கும் இங்கே த்ரீ த்ரீ இது கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ டூ மேலே வந்துடும் கரெக்டுங்களா அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை டூ மைனஸ் இது டூ மேலே வரதுனால டூ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒரு இன்டகரல் கான்ஸ்டன்ட் லாஸ்ட்டில் ஆன்சரில் போடும்போது ஒரு இன்டகரல் கான்ஸ்டன்ட் ஒன்று நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா சரிப்பா அப்போ ப்ராப்ளம் டூ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அடுத்து வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் த்ரீ போகலாம் பாருங்கள் ப்ராப்ளம் த்ரீ ஓகேங்களப்பா ப்ராப்ளம் த்ரீ பாருங்கள் ஃபைண்ட் இன்டகரல் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் இதை இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணுறது பாருங்கள் நிறைய வந்து நமக்கு இந்த அல்ஜிப்ரா இதெல்லாம் தெரியணும் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்டகிரேஷன் கொடுக்கும்போது இந்த அல்ஜிப்ரா இதெல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம எப்படி இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா மெத்தடில் கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரணும் இன்டகிரேஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ணால் உங்களுக்கு இன்டகிரேஷன் வந்துருப்பா ஸோ இன்டகிரல் இது என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒரு மைனஸ் ஒன்னை செப்ரேட் பண்ணி பிளஸ் ஒன்னை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கிறேன் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்படி எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ இது எப்படி எழுதுறேன்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி எழுதிட்டு ப்ளஸ் இங்கே என்ன எழுதுறேன் ஒன் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி எழுதிக்கிட்டேன் ஓகே புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் இது ஒன் பவர் ஃபோர் போட்டுக்கலாம் இல்லையா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பவர் ஃபோர் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஓல் ஸ்கொயர் எடுத்துட்டோம்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாலாம் வருது அப்படி எழுதும் போது எப்படி எழுதலாம்னா இது நியூமரேட்டர் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துட்டு அடுத்து நல்லா கவனிங்க ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்கு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கு இது டிஎக்ஸு காமனாக இருக்கு அப்போ ரெண்டுத்துக்கு டிஎக்ஸு காமனாக போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் என்ன கேன்சல் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு கேன்சல் ஆயிருச்சு அப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ
இதை டூ வெளியே எடுத்துருங்க டூ எடுத்துகிட்டு எக்ஸ் பவர் மைனஸ் இது ஒன் பை எக்ஸ் வச்சுங்க டூ வெளியே எடுத்துகிட்டு ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இது என்னது இன்டகிரல் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இது என்னது இன்டகிரல் சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருக்கு ஓகேங்களா சரி இப்போ இன்டகிரல் இ பவர் எக்ஸுக்கு என்ன இப்போ ஆன்சர் நமக்கு இ பவர் எக்ஸ் இன்டகிரல் ஒன் பை எக்ஸ் என்ன ஃபார்முலா லாக் எக்ஸ் லான் எக்ஸ் ஸோ டூ இன்டூ லான் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா இன்டகிரல் காஸ் எக்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா சைன் எக்ஸ் அடுத்து இன்டகிரல் சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் என்னது டேன் எக்ஸ் ஸோ எல்லா ஃபார்முலாஸ் தெரியணும் ப்ளஸ் சி இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதை இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போகலாம் பாருங்க இன்டகிரல் டூ காஸ் கியூப் எக்ஸ் டூ காஸ் கியூப் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சைன் கியூப் எக்ஸ் இன்டகிரல் டூ காஸ் கியூப் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சைன் கியூப் எக்ஸ் டிவைடட் பை சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்டு காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதை சால்வ் பண்ணணும் நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணலாங்களா இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்க இன்டகிரல் இது சரி இது பாருங்க டூ இன்டகிரல் இது காஸ் கியூப் எக்ஸ் சைன் கியூப் எக்ஸ் ரெண்டு இன்டகிரலாக பிரிச்சிடலாம் ஓகே காஸ் கியூப் எக்ஸ் டிவைட் பை சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்டு காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கரெக்டுங்களா இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ்ன்னு போட்டு அடுத்து த்ரீ இந்த த்ரீன்னு போட்டு இன்டகிரல் சைன் கியூப் எக்ஸ் டிவைட் பை சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டோம் இப்போ என்னென்ன கேன்சல் பண்ணலாம் பாருங்க இந்த காஸ் கியூப் எக்ஸும் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸும் கேன்சல் சைன் கியூப் எக்ஸும் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸும் கேன்சல் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ அப்படியே வச்சுங்க இங்கே என்ன இருக்குன்னா ஒரு காஸ் எக்ஸ் பை ஒரு சைன் எக்ஸ் ஒரு காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் என்ன எழுதலாம் காட் எக்ஸ் எழுதலாமா ஸோ காட் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கிங்க அடுத்து இன்னொரு ஒன் பை சைன் எக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை கொசிகண்ட் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கிங்க கொசிகண்ட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இங்கே த்ரீன்னு போட்டு இங்கே சைன் எக்ஸ் இங்கே என்ன பண்ணி சாரி இங்கே மாற்றி கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இங்கே கேன்சல் பண்ணும்போது சைன் கியூப் எக்ஸும் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸும் கேன்சல் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டுங்களா இங்கே சைன் கியூப் எக்ஸ் அப்படியே இருக்கு இங்கே சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்கும் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்கும் இதை கட் பண்ணும்போது சைன் கியூப் எக்ஸும் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிருக்கும் இப்போ சைன் எக்ஸ் பை ஒரு காஸ் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ் என்ன சொல்லுங்க டேன் எக்ஸ் அடுத்து இன்னொரு காஸ் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு ஸோ ஒன் பை காஸ் எக்ஸ் வந்து சீக்வெண்ட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்க நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இன்டகிரல் காட் எக்ஸ் கொசிகண்ட் எக்ஸ் காட் எக்ஸ் கொசிகண்ட் எக்ஸுக்கு என்ன போ இன்டகிரேஷன் மைனஸ் கொசிகண்ட் எக்ஸ் அப்போ மைனஸ் கொசிகண்ட் எக்ஸ்னு போட்டுடலாம் மைனஸ் கொசிகண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ்ன்னு போட்டு இந்த த்ரீன்னு போட்டு இன்டகிரல் டேன் எக்ஸ் சீக்வெண்ட் எக்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா சீக்வெண்ட் எக்ஸ் ஸோ சீக்வெண்ட் எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ப்ளஸ் இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட் சி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இன்டகிரல் டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காட் எக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டேஷ் எப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இது சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் இது ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் மெத்தடில் இருக்கு இல்லையா அதனால் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபின்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் எவ்வளோ டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் எவ்வளோ காட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டேன் எக்ஸ் இன்டு காட் எக்ஸ் மொத்தத்துக்கு டிஎக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ட்ரிக்னோமெட்ரி ஐடென்டிட்டி தெரியும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டேன் எக்ஸ் இன்டு காட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டெவலப் ஆஃப் ஒன் ஸோ இந்த வேல்யூ ஒன்னு வந்துடுது ஓகேங்களா சரி இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் என்ன பண்ணுற பாருங்கள் இங்கே டூ இருக்கு இப்போ இங்கே டூ தானே இருக்கு இந்த டூ எப்படி இருக்கிற பாருங்க ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு எழுதிக்கிறேன் இங்கே இருக்கிற டூ டூ இன்டு ஒன் டூ பா டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இங்கே எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணலாம் இன்டகரல் ஒன் ப்ளஸ் காட் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் என்ன சொல்லுங்க சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அது ஒரு டிஎக்ஸை போட்டுங்க ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் என்ன சொல்லுங்க கோசிகன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு போட்டோம் இப்போ இன்டகரல் சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு என்னப்பா ஃபார்முலா இன்டகரல் சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும்